हाय विश्वा स्वामी हईदराबाद उद्योग अप्लाई कवर देवड़ दी बाजे नादी सेम को स्वामी स्वामी ना की उद्योग राकोना पर्वे का तमिल गाड़ी की मतलब राको चूड़ स्वामी ना उद्योग इंपारटेंट मैटर का वाड़ी की मतलब असल उद्योग रहा चूड़ मन ममतलोसम मनि बतुके दाहम मन ममतल उपरा मुग्गुसी 
మూతి విరుస్తుందా మొగాడి అయితే రారా బయటికి ఇది మనగా పట్టుకో ఇది వాళ్ళదేగా నీతో గొడవ పట్టానికి కూడా అప్పుడే పుడింగ్ ఇట్టి చిరంజీవి టస్ తిరిగే అనికి డొనేట్ పండ్రే ఎన్నంగ అవరోడ పేసరుదే అడింగ అడికే 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 అంటే అడింగో అడింగో అని సౌండ్ చేస్తాంది నాతో పెట్టుకుంటే చంపేస్తాను పారిపో పారిపో అంటాంది కదా పారిపమ్మని కాదు నిన్ను కొట్టమని వాడితో చెప్తాంది కొట్టమని నన్ను ఆపుకే నన్ను ఆపుకో నిన్నే ఆపండి రంగారావు వాని కొట్టడానికి లేట్ ఏంటి కొట్టవయ్యా కొట్టడం అంత తేలిక్ కాదమ్మా బోర్డర్ దాటమను బ్లాస్ట్ అయిపోతాడు ఆ ఇది ఒక తొక్కలో బోర్డర్ దీన్ని దాటడానికి బిల్డ్ అప్ దాటరా దాటడు తాడిటమ్మా దాటమే కదరా నీ పెళ్ళ వేసిన ముగ్గు చూడు నీళ్ళు పోస్తాం రే ముగ్గులు జరపడం గొప్ప కదరా రేపు మీ వాడు మా వాడు ఆడబోయే క్రికెట్ మ్యాచ్ లో మా వాడు కొట్టే షాట్ షాట్ కి మీ వాడు షేక్ అయిపోతాడు మీ వాడు మా వాడిని షేక్ చేస్తాడు మా వాడు మీ వాడిని క్లీన్ బౌల్ చేస్తాడు పాకలా ఇది కూడా తగలడింది కూర్చోవే పుట్టుడు కూడా వచ్చాడు ఏమయ్యా నువ్వు బాల్ రుద్దుతున్నావా లోపల దురదగా ఉంటే గోకుంటున్నావా తొందరగా వేయి ఎన్నడా బౌలింగ్ ప్రమాదం చూస్తే మన వాడి బౌలింగ్ బిట్లీ మాదిరి బౌలింగ్ చేస్తా ఉన్నాడు డై మీ వాడు అవలదా మటాష్ అవలదా అవలదా చూస్తా ఉండు ఇప్పుడు మా వాడు సచిన్ దెబ్బేస్తాడు చూడు ఎయిరా సిక్సర్ కోట్రా కొట్టాను కదరా ఏమైందిరా ఏమైందా అక్కడ మీ వాడి బాక్స్ పగిలింది ఏంట్రాగా <laughs> 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 బాల్ దెబ్బకి బాగా దోల తీరినట్టుంది ఎరా ఇంకా నెప్పి తగ్గలేదా ఉంటేగా తగ్గడానికి మరి ఇంకా కాలు విరిగిన కోళ్ళ నడకేంటో ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అమ్మా అబ్బా అసలే బాల్ దెబ్బ లోపల డ్యామేజ్ అయిందేమో డాక్టర్ చూపించలేకపోయావా చూపించా ఏం లేదని చెప్పారు అయ్యయ్యో ఏమీ లేదని చెప్పాడా డ్యామేజ్ ఏం లేదని చెప్పారు డాక్టర్లకి ఫీజులు అవి బాగా ఇస్తే అలాగే చెప్తారా చిన్నప్పటి నుంచి కొట్టుకుంటూ పెరిగాం నీ మేలు కోరి చెప్తున్నాను సిగ్గుపడకుండా పది మంది డాక్టర్లు చూయించుకో అసలే పెళ్లి కావాల్సిన వాడివి మగాడు మేసో లేకుండా బతకొచ్చు ఇదిగో ఈ పిల్లి గడ్డం లేకుండా కూడా బతకొచ్చు కానీ మగాడు అనే టైటిల్ పోతే జీవితంలో మూల స్తంభం పడిపోయినట్టే మరి నువ్వు మగాళ్ళ తిరగకుండా ఇలా బట్లు కారేస్తున్నావు ఎందుకు అమ్మ పూజ చేస్తుంది పని మనిషి టీవీ సీరియల్స్ వస్తుంది అంట్లు కూడా తోమకపోయావా మగాడు అన్న తర్వాత అన్ని పనులు అన్ని యాంగిల్స్ లో చేయాలరా నీలాగా లుంగి కట్టుకుని లంగడాలు కూర్చోమంటావా కార్నర్ లో దెబ్బ తగిలేసరికి కామన్ సెన్స్ పోయింది అదో ఓకే లుంగి కట్టుకుని తిరగడం కాదురా 
అసలు మీ కుటుంబానికి కట్టుకోవడానికే బట్ట లేకుండా చేస్తా ఇదిగో ముష్టి సోదరులారా ఒకసారి ఇలా చూడండి ఈ రోజు నుంచి మీరు ఆ బట్టల్లో అడుక్కోవడానికి వీల్లేదు బట్టలు లేకుండా అడుక్కోమంటారా నో నో ఇలాంటి కాస్ట్లీ బట్టల్లో అడుక్కోవాలి ఇదిగో అమ్మాయిలకి స్కర్ట్లు అబ్బాయిలకి కిల్లర్ జీన్స్ ప్యాంట్లు తాతయ్యలకి టీషర్ట్లు అమ్మమ్మలకి పట్టు చీరలు తీసుకోండి రండి చందన వారి పట్టు చీర బొమ్మన వారి పట్టు పంచ పట్టు లాల్చి ఈ రోజు నుంచి మీరంతా పవిత్రంగా ఈ పట్టు బట్టల్లోనే అడుక్కోవాలి ఓకే బాయ్ దాన వీర సూరకర్ణ అరే పదం రా కొత్త బట్టలు వేసుకుందాం మీరు దగ్గర నేను ఇంటికి వెళ్తా ఏంటి సెండ్ ఆఫ్ చెప్పడానికి వచ్చావా దిగునా ఈ డ్రాయర్ బనియంతో ఎలాగురా రావటం దేవుడు భక్తి చూస్తాడు కానీ బట్టలు చూడడం రంగారావు దిగో దేవుడు చూడకపోయినా భక్తులు చూస్తారు కదా అయినా నీకు బుద్ధి లేదే ఉన్న బట్టలన్నీ ఒకే రోజు ఉతికిసావాలా దొంగలు పడతారని నేను ఏమైనా కలగన్నానా బంగారం లాంటి బట్టలు ఎవరు సంతం చేసుకున్నారో ఏమో బిచ్చగాలికి ఇస్తే పుణ్యమైనా వచ్చుండేది అయ్యో రంగారావు అది నా పట్టు చీర అది నీ పట్టు చీర అయితే అవి నా పట్టు బట్టలు అవును నా జీన్స్ ప్యాంటు టీ షర్ట్ దానం తర్వాత ముందు మీకు ఈ టీ షర్ట్లు ఎవరు ఇచ్చారు వేసుకోకూడదా వేసుకోవచ్చు కొనుక్కుని మాకేం కర్మండి దర్జాగా అడుక్కున్నా వేసుకున్నా ధర్మం చేసింది ఎవరో ధర్మాత్ముడు దానవీర సూరకర్ణ ఒకసారి అడుచుడండి చిత్రం దానవీర సూరకర్ణ కాదు ఆ మురుగన్ గాడు మనల్ని దెబ్బతీయడానికి వీడి చివరికి దొంగతనానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడు అనమాట వేసుకోకోల మంచి ఆనందంగా ఉన్నావు ఆనందంగా తప్ప బాధ మీ బట్టలని ఎవడో దొంగ పట్టు పూసినాడంట కదా అది తెరిజి ఒకటే బాధ ఓహో బాధ కలిగితే మీ దేశంలో ఈ చావు డాన్స్ ఆడతారా లోపల తెగ ఆనందపడిపోతూ పైకి డ్రామాలు ఆడుతున్నారు సార్ పోస్ట్ రే అలగు వేలు సుత్తి వేలు చెత్త వేలు పొట్టి వేలు నా కొడుక్కి హైదరాబాద్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది అవునా ఇంటర్వ్యూ అంటే నీ కొడుక్కేం తెలుసులే ఇళ్లలో బట్టలు దొబ్బు పోయి గుళ్ళల్లో పంచి పెట్టడం కాదు నా కొడుకు లాంటి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి సెపరేట్ గా పంపిస్తారు చెప్పడం అయిందా ఈ ఇంటర్వ్యూ లెటర్ నాకు నిన్ననే వచ్చింది కొవ్వు బాగా పెరిగింది ఇన్నేళ్లు నిన్ను కూలింగ్ క్లాస్ లా చూసుకున్నావు ఇప్పుడు మొదటిసారిగా నువ్వు రాజమండ్రి నుంచి హైదరాబాద్ దాకా వెళ్తున్నావు జాగ్రత్తనానా నాకు అలాంటి దొంగేడుపులు రావు నీకు కండిపా ఉద్యోగం వచ్చింది ఉద్యోగం రాకపోతే రాజమండ్రి స్టేషన్ లో తోసేవాడే బజ్జీ అని అమ్ముకోవాలి అక్కడ ఉద్యోగం వస్తే ఆ కంపెనీ అవడదా మూసేసిందే కంపెనీ తర్వాత మోస్తారు కానీ ముందు నువ్వు మూసుకోరా అప్పా బాయ్ రే మురుగా ఎందుకన్నా మంచిది సేఫ్ సైడ్ రిటర్న్ టికెట్ ఇదే బస్ కేయించుకో దేనికి నీకు ఉద్యోగం రాదు కదా ఇంటికి వెళ్ళిపోదు కానీ అలాగే వీడిని ఎలాగైనా ఇంటర్వ్యూకి రాకుండా చేయాలి ఏం చేద్దామప్పా చాలా కష్టపడ్డా కానీ ఆ పర్సు టివ్ అందులో ఏం లేదు పెట్టుకున్న పర్సు వేస్ట్ అమ్మాయి డల్లవకు మంచి బ్యారం చూపిస్తాను అచ్చుడు ఎవరతను నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వాడిని క్లోజ్ చేసి ఇంటర్వ్యూకి రాకుండా చేయాలి అమ్మయ్యా వాడి ఇంటర్వ్యూకి రాలేదు ఈ ఉద్యోగం నాదే వచ్చేసా రే విశ్వా రా కూర్చో 
అమ్మాయిని తగిలిస్తే నా పని అయిపోతుంది అనుకున్నావా పావులాడించేవాడు ముందు వానపం తోకెత్తి నిలబడిందని నా దగ్గర గారడీలు వద్దు తాయెత్తు పగిలిపోద్ద మనం వచ్చింది తాయెత్తు పాల్గొడ్డానికి కాదు ఇంటర్వ్యూకి అలాగే బాస్ వస్తుంది తలుచుకుంటే ఉద్యోగం నాకే వస్తుంది కావాలంటే ప్రతి నెల నా జీతంలో పావుల భాగం ఇస్తాను ఈ పావుల వాటాలో అద్దె రూపాయి వాటాలు నాకు అక్కర్లేదాయా అదేం కుదరదు సార్ ఎంతో కొంత తీసుకోవాల్సిందే ఎంతో కొంత కాదు అంతా నాకు ఇచ్చి నేనే ఎంతో కొంత నీకు ఇస్తాను సరే సార్ మీ కండిషన్ అన్నిటికి ఓకే ఆ సరే గాని మా బాస్ ఉన్నాడే బుచ్చయ్య వాడు మామూలుడు కాదు పరమ కంత్రి పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం ఈ ఫ్యాక్టరీలో వర్కర్ గా జాయిన్ అయ్యి వానర్ కూతుర్ని బుట్ట వేసుకుని ఈ ఇంటికి అల్లుడు అయిపోయాడు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు పైకి పంపించేసి ఈ ఫ్యాక్టరీకి ఎండి అయిపోయాడు అంత డేంజర్ కాడు అనమాట అంతేకాదు వాడు పిచ్చి తొక్కల ఈ ఇంటర్వ్యూకి వాడే ఓ తొక్కలో క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేసుకుని తొక్కలో ఆ తొక్కలో డొక్కులు ఆన్సర్ లు వాడే రాసేసుకున్నాడు ఆ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ పేపర్ నేను నీకు లీక్ చేస్తాను దాంతో ఆ ఉద్యోగం నీకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేను అలా అనుకో ఉద్యోగం ఇది జీతం నాది అలాగే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ ప్రపంచంలో నేను విలువిచ్చేది రెండే రెండు విషయాలు ఒకటి టైం రెండు మనీ మొదటిది వేస్ట్ చేస్తే రెండోది సంపాదించలేము అందుకే ఒక్కొక్కరిని ఇంటర్వ్యూ చేసి టైం వేస్ట్ చేసే బదులు అందరినీ ఒకేసారి ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను స్టార్ట్ చేద్దామా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ నువ్వు చెప్పాల్సింది ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఎవడన్నా చెప్తాడు సార్ కానీ మీరు అడిగే క్వశ్చన్ చెప్పేస్తాను ఏది చెప్పు చూద్దాం వీరప్పను పట్టుకోవాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఆ క్వశ్చన్ కాదు సార్ నేను చెప్తాను సార్ వాడంతా వాడి పట్టుబడితే మనం ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు రెండో క్వశ్చన్ నేను చెప్తాను సార్ ఐదో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ నేను చెప్తాను సార్ ఏడో క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ కూడా చెప్పేస్తాను సార్ ఏ అన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ నాకు తెలుసు రా నాకు కూడా తెలుసా వెయిట్ 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 ఇద్దరు ఒక నిమిషం ఆగండి గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ లు కూడా చెప్తున్నా ఈ ఇద్దరికి తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయింది ఏ మీరు వెళ్ళొచ్చు ఆల్ ది బెస్ట్ నెక్స్ట్ టైం ఇదేంటే క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ సరిగ్గా చెప్తున్నంత ఈజీగా చెప్తున్నారు తెలివితేటలు సార్ తెలివితేటలు కోర్టులు ఖర్చు పెట్టినా చేయలేని పని కొంచెం తెలివితేటలు ఖర్చు పెడితే చేసేది సార్ అలాంటి బ్రెయిన్ నాకు సార్ నాకే ఉద్యోగం సార్ వాడికంటే ఎక్కువ నాకు ఉందండి మీ ఇద్దరు నాకు నచ్చారయ్యా కానీ ఒకరి ఉద్యోగం ఇచ్చి ఇంకో అవమాన పరిస్థితులు నాకు ఇష్టం లేదు అందుకని మీ ఇద్దరు ఒక ఆరు నెలల పాటు నా దగ్గర ఫ్రీగా పనిచేయండి మీ ఇద్దరులో ఎవరు నాకు నచ్చితే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అప్పటిదాకా మీరు మా గెస్ట్ హౌస్ లోనే ఉండొచ్చు సార్ సార్ రేపు స్టేషన్ నుంచి మా అమ్మాయి శశిరేఖ వస్తుంది మీ ఇద్దరు కూడా నాతో పాటు ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తే మా అమ్మాయిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తా అలాగే సార్ మీరు ఉండండి ఎరా మీ ఇద్దరు వాళ్ళ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లీక్ చేశారని తెలిసిన ఆ ఇద్దరికే ఉద్యోగాలు ఎందుకు ఇస్తున్నానో తెలుసా ఎందుకు సార్ ఇంతకాలం నా దగ్గర నమ్మకంగా పనిచేసిన మీ చేతే నాకు వెన్నుపోటు పొడిపించారే ఆ తెలివితేటలు నచ్చి వెళ్ళి వాళ్ళ గెస్ట్ రే విశ్వ మన ఇద్దరం చిన్నప్పటి నుంచి కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ పెరిగాం పాకిస్తాన్ ఇండియాలో పోట్లాడుకున్నాం నేను అదే అనుకుంటున్నాను రా ఇంకా మీదట ఇద్దరు లైఫ్ లో ఒకటిగా పోరాడదాం రా ఓకే రా రే ఇద్దరు బాగా అలిసిపోయా త్వరగా నువ్వు నిద్రపోకపోతే ఇంకా వీక్ అయిపోతావు పైగా మార్నింగ్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా వెళ్ళాలి రోయ్ నువ్వేం టెన్షన్ పడద్దు అలారం పెట్టాను నేను నిద్ర లేపే వరకు నువ్వు లేవద్దు హ్యాపీ స్లీప్ లోకి వెళ్ళిపో రే నేను లేపే వరకు నువ్వు లేవద్దు రోయ్ ఇంత క్లోజ్ అవసరం అంటావా లేదు ఎక్కడికి వెళ్తారా ఎయిర్పోర్ట్గా వెళ్ళి అదో ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తారంట సార్ వెల్కమ్ సార్ హలో మురుగా ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవ్వడానికి ఇంకా ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఉంది సార్ మాకన్నా ముందే వచ్చేసావా నైటే వచ్చాను రాత్రులు నీకు నిద్రపడతారా ఎలా పడుతుంది సార్ డ్యూటీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎస్ సార్ వెరీ గుడ్ అవును అతనేడి అతను ఉండండి సార్ రాలేదు సార్ ఏ ఎందుకని సారీ సార్ ఒకరి గురించి తప్పుగా చెప్పడం నాకు అలవాటు లేదు కానీ వాడి గురించి మాత్రం చెప్తాను మేము ఇద్దరం కలిసి వచ్చాను సార్ కానీ దారిలో వన్ బాత్రూమ్ వచ్చిందని చెప్పి బార్లో దూరం ఉంటాను నేను నమ్మను కడుపుకు అన్నంతనే వాడు ఎవడైనా నమ్మాలి నేను నమ్ముతున్నాను చిత్తుగా తాగేసి చెత్తలో పడి ఉంటాడు మనిషి మంచివాడు సార్ పని మానేసి మందు కొట్టేవాడు మంచివాడు ఏంటి సార్
ఇంత అందమైన అమ్మ ఈడికెలా పుట్టింది వచ్చేది మీ అమ్మాయినా సార్ ఎలా గుర్తుపట్టావు అచ్చు మీ పోలికే థ్యాంక్ యూ జస్ట్ మినిట్ పూర్వం నువ్వు బుట్టలా లేవాడివా ఎందుకు ఇప్పుడు కథలు అల్లుతుంటేను థ్యాంక్స్ I miss you so much. Hello madam. Hello. Welcome madam. Welcome to India. Thank you. Uh, daddy can <laughs> Itano mana manager. Oh, hi. Excuse me. Ha? Excuse me. Are duty minded sir. Ah? భారతదేశానికి స్వాగతం థ్యాంక్ యూ డాడీ ఇతను వన్ ఆఫ్ మై మేనేజర్స్ నైస్ మీటింగ్ యూ సారీ సార్ దిమ్మ తిరిగింది మేడం మీ పాదస్పర్శతో ఈ నెల వాళ్ళు జలతరించింది జలతరించింది కాదు పులకరించింది అనాలి ఏదో ఒకలాగా పలకరించింది కదా ఇట్స్ ఓకే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ యువర్ అరేంజ్మెంట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నువ్వు ఎయిర్ పోర్ట్ కు రానందుకు సార్ ఎంత ఫీల్ అయ్యారో తెలుసా కరెక్ట్ యు ఆర్ సస్పెండెడ్ కరెక్ట్ షట్ అప్ సారీ విశ్వ నేను ఆ కారణంగా అపార్థం చేసుకున్నాను నన్ను అపార్థం చేసుకున్నా పర్వాలేదండి ఎందుకంటే నేను చాలా స్పోర్టివ్ వీళ్ళకి కాదు నీ మంచి మనసుతో నా మంచి మనసును దోచేసుకున్నావయ్యా అందుకే నీకు కొంచెం జీతం పెంచుతున్నాను నేను ఏర్పాటు వచ్చి నీకు అక్కడే పెంచాను అసలు జీతం ఎంతో ఇప్పటివరకు తెలియదాళ్ళకి పెంచింది ఎంతో లెక్కలో తెలుస్తుంది వాళ్ళ జీతం అంతా నా మనసులో ఉంది డాడీ నాకు హైదరాబాద్ అలవాటు అయ్యేదాకా వీళ్ళిద్దరిని నేను ఉంచుకుంటాను ఉంచుకో అమ్మా కాకపోతే ఒక్క నుంచుకుంటే బాగుంటుంది నాకు ఇద్దరు కావాలి ఓకే ఓకే నువ్వు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో బేబీ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ చూడండి సార్ ఆఫీస్ వర్క్ చూసుకుని ఖాళీ టైమ్ లో టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఓకే సార్ అమ్మాయికి హెల్ప్ చేయమని చెప్దాం అనుకున్నా చేస్తారులే ఈ టైం లో ఎవడరా బాబు రే మురుగా రే బిల్ కొడుతున్నారు చూడు ఈడొకడు పొడుగుంటే దున్నపోతు పగలంత పెద్ద పగలు తీసినట్టు మేడం మీరా మీరు ఇంకా నిద్రపోలేదా షడా నిద్రపోయి లేచి జాగింగ్ వెళ్తున్నాను మీరు ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు నిద్రపోతున్నాం చీ ఈ టైంలో నిద్ర ఐదింటికే నిద్ర లేచి జాగింగ్ చేస్తే బాడీ షార్ప్ గా హెల్దీగా ఉంటుంది జనరల్ గా నా బాడీ కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది ఇంకా మార్నింగ్ జాగింగ్ ఎందుకు అని తెల్లవాన్న నిద్ర లేవకుండా మంచం మీద మీలాగా నీరసంగా బద్ధకంగా పడుకునే వాళ్ళు లైఫ్ లో ముందుకెళ్లకుండా వెనక్కి వెళ్తారు తెలుసా రోజు పొద్దునే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచి నాతో జాగింగ్ చేయాలి జాగింగ్ వెళ్ళదా అప్పుడే నువ్వు వెళ్ళ వచ్చేసావా మూడింటికి లేచి ఐదింటి దాకా జాగింగ్ చేస్తానుగా నీ కొలిక్ ని చూసేనా నువ్వు నేర్చుకోవచ్చుగా పోని నువ్వు జాగింగ్ వెళ్తూ ఇతను కూడా తీసుకెళ్లిపోయావా ఎక్కడ మేడం నిద్రపోయి అంటే ఏనుగులు వచ్చి తొండాలతో నీళ్లు కొట్టినా లేవడం రోజు నువ్వు పొద్దున త్రీ ఓ క్లాక్ లేస్తావా మేడం నేను నిద్రపోయేదే లేవడం కోసం లేచేదే జాగింగ్ కోసం నీకు జాగింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ జాగింగే నా ప్రాణం జాగింగే నా జీవితం అందులో నువ్వు ఎర్లీ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ లేచి చల్లగాలిలో జాగింగ్ చేస్తే ఎంత థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుందో తెలుసా ఉంటదే ఉంటదే కుక్క లేమర పెడితే సమ్మగా ఉంటుంది ఆ జలసియే వద్దు నువ్వు హెల్దీగా ఉండాలనుకుంటే రేపటి నుంచి నువ్వు నాతో పాటు జాగింగ్ కి రావాలి అయ్యో మీరు రమ్మంటే నరకానికైనా వచ్చేస్తాను నరకం దాకా అవసరం లేదు పంజగుట్ట దాకా జాగింగ్ వస్తే చాలు మిస్టర్ మురుగన్ మేడం నాకు తోడుగా మళ్ళీ జాగింగ్ వస్తారా సారీ మేడం నేను స్నానం చేసి భగవద్గీత చదువుకోవాలి నేర్చుకో విశ్వ నేర్చుకో మురుగని చూసి నేర్చుకో బాయ్ మురుగా ఆఫీస్ లో కలుద్దాం ఓకే మేడం హాయ్ 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 ఏం శిశిరా ఎలా వచ్చావు ఈవినింగ్ రవీంద్ర భారతిలో హరిప్రసాద్ చౌరాసియా ప్రోగ్రామ్ ఉంది వెళ్దామా హరిప్రసాద్ చౌరాసియానా ఆయన ఎవరు హరిప్రసాద్ చౌరాసియా నీకు తెలీదా కమ్మాన్ విశ్వ యు డోంట్ నో మిస్టర్ చౌరాసియా రే 
నువ్వేదో పెద్ద ఇంటెలిజెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాగా నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తున్నావు నువ్వు చెప్పరా హరిప్రసాద్ చౌరాస్ ఏంటి ఎవరో మేడం సి చౌరాసి <laughs> మొన్న రాయలసీమలో వర్షాలు పడకపోతే వీడిని పిలిపిస్తే ఫ్లూట్ వాయించాడు వర్షాలు పడ్డాయి గ్రేట్ మ్యాన్ వీడికి సాయి రత్నం ఫ్లూట్ రత్నం ఏం రత్నం అని బిరుదులు కూడా వచ్చాయి నిజంగానా కాకపోతే చౌరాసి లైమ్ లైట్ లోకి వచ్చాడు వీడు మాత్రం డిమ్ లైట్ లో ఉండిపోయాడు సారీ విశ్వ మీ గురించి తెలియక తప్పుగా మాట్లాడు ఫ్లూట్ నేర్పిస్తారా నేర్చుకోండి మేడం మీరు అడిగితే కాదంటాడా అమ్మని ఇరికించాడు ఓకే మేడం నేను నేర్పిస్తాను కానీ ఒక షరతు ఏంటది ఫ్లూట్ మేడం కొనుక్కోవాలా వస్తానా వస్తానా అక్కడికే వస్తానా ఫ్లూట్ నేర్చుకోవాలంటే చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి మేడం కరెక్ట్ అది యోగా నేర్చుకుంటేనే వస్తుంది యోగా ఎవరు నేర్పిస్తారు మురగా పెద్ద యోగా మాస్టర్ రియలీ ఏంట్రా డల్ కొట్టేసావు దిమ్మ తిరిగింది ఐ యామ్ సో లక్కీ రేపటి నుంచి నాకు మీరు ఫ్లూట్ యోగా నేర్పిస్తున్నారు లేదో వాడు ఉద్యోగం పోతుంది కరెక్ట్ నమస్కారం సార్ ఎవరిని అయినా నువ్వు మీ దగ్గర శిష్యర్కం చేయడానికి వచ్చారు మీరు నాకు యోగా నేర్పాలి మీరు యోగాలో సింహం అటగా సింహాసనం కూర్చుని ధ్యానం చేస్తే గాలిలోకి లేస్తారటగా నేను లేవడం నువ్వు చూసావా చూడలేదు అయితే నేను లేవలేదు యోగాలో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సూర్య నమస్కారం ఎలా ఏముంది నాయన సూర్యుడు ఎటుంటే అటు తిరిగి నమస్కారం ఇదే అవసరం గురు అవసరం కాదు నాయన కాలు మెలికి తిరిగింది ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయింది కొంచెం తీ నాయన నాకు తెలిసింది యోగాలో రెండే రెండు ఆసనాలు ఏంటవి ఒకటి పద్మాసనం అంటే నుంచోలేక కూర్చోవడం రెండోది శవాసనం అంటే కూర్చోలేక పడుకు నిద్రవడం నాకు తెలిసినవి రెండే రెండు అవే వీళ్ళిద్దరికీ నేర్పాను నువ్వు కూడా అవే నేర్చుకో మిగతావి మనందరం కలిసి నేర్చుకుందాం అలాగే ఫాస్ట్ శవాసనం స్వామి నువ్వే నన్ను కాపాడాలి ఏంట్రా విశ్వ ఫ్లూట్ నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళదు ఫ్లూటా చాట ఉద్యోగం పోదురా పోనీ అహా తొక్కల ఉద్యోగం అరే నువ్వు నాలాగే ఇద్దరం రాజమండ్రి కదా నేను అసలు ఒక్క ఆసనం కూడా నేర్చుకోలేదురా వెరీ గుడ్ రా నీకు ఉద్యోగం రాకపోయినా పర్వాలేదు ఒక్క ఆసనం కూడా నేర్పించద్దు ఓకే నీకు ఉద్యోగం అవుట్ రా ఫ్లూట్ వాయించడం నేను వాక్మెన్ లో మేనేజ్ చేస్తాగా మురళీ కృష్ణుడు లెవెల్లో నోనో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ ప్రాజెక్ట్ మనకే రావాలి ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఈ కాంట్రాక్ట్ మనకు రావాలంటే ఏం మాయ చేయాలి 1 మినిట్ ఎక్కడికి మాయల మంత్రాలు నేర్చుకోస్తా అంత టైం లేదు దా ఆ విశ్వగడ ఎక్కడరా అమ్మాయి గారు ఒకని ఫ్రూట్ నేర్పడానికి ఒకని యోగా నేర్పడానికి ఫ్రీ గా ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఓ ఫ్రీ గానా మీ అమ్మాయి కదా ఆ మురుగా మురుగా నమ్మద్దు <laughs> వాడి మాటలు నమ్మి ఎంతో మంది ఫ్లూట్ కొనుక్కుని చెడిపోయి చేతిలో పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు ఆ లిస్ట్ లో మిమ్మల్ని చేరుస్తాడు నిజంగా ఒట్టు అదే జరిగితే వాడిని ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తాను అదే నాకు కావాల్సింది మురికలవా కాదు రాగాలు 
ఈ రాగం ఎలా వాయించో వాక్ మెన్ తో వాక్ మెన్ తో వాక్ మెన్ అంటే గుంతు రాగాలు అబద్ధం ఇక్కడ ఎక్కడ వాక్ మెన్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడ కనెక్షన్ ఉంది ఉంది నాకు ఈ ఫ్లూట్ బొక్కలకి చేసరేక ఇతనుటనే ఫ్లూట్ వాయించను మురుగా స్టాప్ ఇట్ గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ మురుగా ఫాలో <laughs> ఫ్లై మీ ఫ్లైట్ తింపింది నేని రియలీ ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఐ యామ్ సారీ ఓ బుచ్చేగర ఆ బుచ్చేగర వాజ్పేయి గారిని ఎప్పుడు కలిసారు కాదు వాజ్పేయి గారు బుచ్చేయి గారిని కలిసారు బుచ్చేయి గారితో సోనియా గాంధీ బుచ్చేయి గారితో జార్జ్ బుష్ బుచ్చేయి గారితో రజనీకాంత్ బుచ్చేయి గారితో చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళందరూ కుటుంబ సభ్యుల్లాగా ఉంటారు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ యు నో మిస్టర్ మెల్కోటి బుచ్చే ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ సీ ద ఫొటోస్ యా 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 బుచ్చే గారు అంటే ఫేమస్ కాంట్రాక్టర్ కదా మీకు తెలీదా తెలుసు మేము చేయబోయే ఒక కాంట్రాక్ట్ కి ఆయన టెండర్ పెట్టారు సో యు ఆర్ వెరీ లక్కీ మీరు కళ్ళు ముక్కు చెవులు అన్ని మూసుకున్న ఆ కాంట్రాక్ట్ ఆయనకి ఇచ్చేయచ్చు వై నాట్ వై నాట్ హీఈస్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ కాంట్రాక్ట్ డెఫినెట్ గా బుచ్చయ్య గారికే ఇస్తాం ఐ థింక్ వి షుడ్ ఫైనలైజ్ ఆన్ దిస్ డెఫినెట్లీ ఎనీవే మిస్టర్ రాస్ బుచ్చయ్య డౌన్ డౌన్ బుచ్చయ్య డౌన్ డౌన్ బుచ్చయ్య డౌన్ డౌన్ అప్పుడప్పుడు జీతాలు బుచ్చయ్య ఎప్పుడోసారి బోనస్లు బుచ్చయ్య బుచ్చయ్య వీళ్ళొకళ్ళు వీళ్ళు సంపాదించేది నాకే సరిపోదు పైగా జీతాలు బోనస్లు నేను అక్కడి నుంచి తేను స్ట్రైక్ కంటిన్యూ చేసే మందం అండి అలా చేస్తే లక్షల్లో నష్టం వస్తుందా అండి వెంటనే స్ట్రైక్ ఆపించాలి అంతే కదా సార్ అంతే స్ట్రైక్ నేను ఆపించేస్తాను వెంటనే ఆపించు నాకేం లాభం సార్ నా కూతురు నీకు పెళ్లి చేస్తాను సార్ వర్కర్ కదా అని జోక్ చేయకండి సార్ స్ట్రోక్ తగిలి పడిపోతాడు జోక్ కాదయ్యా నిజమే అయినా నా ఫ్యాక్టరీ వ్యవహారాలను చక్కదిద్దే నీలాంటి తెలివైన వాడికి నా కూతురు నుంచి పెళ్లి చేయడంలో తప్పే ఉంది అస్సలు తప్పలేదు సార్ ఇతనికి ఇవ్వడమే న్యాయం సార్ మనసు మార్చుకోరు కదా నేను ఇప్పుడే స్ట్రైక్ ఆపించేస్తాను పెడతాడు సో ఇప్పుడు బుచ్చయ్య అండర్వేర్ కంపెనీ పెడితే మన పరిస్థితి ఏంటి నేను అమెరికా వెళ్ళిపోతాను వెళ్తే మిమ్మల్ని బుష్ బాగ్దాద్ వెళ్ళి బాంబులు వేసి రమ్మంటాడు దోల్ తీరిపోద్ది అయితే ఇప్పుడు ఏమంటారు బుద్ధిగా స్ట్రైక్ లాపి జాబ్ చేసుకోండి ఇక్కడే నాకు ఈ జీతం సరిపోవట్లేదు పెంచితే ఏం చేస్తావయ్యా పెళ్లి చేసుకుంటాను ఈ అమ్మని చేసుకో నాకు నచ్చలే పోని ఈ అమ్మని చేసుకో ఈ అమ్మ అయితే నాకు ఓకే జోడి కుదిరింది ఇలా ఎవరికి నచ్చిన వాళ్ళని వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటే హ్యాపీగా ప్రతి జంట ఒకే స్కూటర్ లో వస్తే పెట్రోల్ మిగులుతుంది ఒకే క్యారేజ్ లో తింటే ఖర్చు కలిసి వస్తుంది పైగా ఒకే ఆఫీస్ కాబట్టి కుదిరితే కుదిరితే లంచ్ టైమ్ లో ఏసీలు ఓసీగా కాపురం చేసుకోవచ్చు బాస్ అబ్జెక్ట్ చేస్తే ఎవడ్రా బాస్ మూడు నెలల్లో బాస్ నిజమా నేను ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నిజం చెప్తాను చెప్పినప్పుడే నమ్మాలి మే నమ్మం అయితే బాస్ తోనే చెప్పిస్తాను బుచ్చమావయా మీ కళ్ళతో మీరే చూశారుగా 
రేపు నేను ఆయన కల్లుండి ఈ కంపెనీకి ఎండీని అయితే మనిషికి ఒక ఫ్లాటు కారు కారుకు ఒక డ్రైవర్ డ్రైవర్ కు ఒక భార్య భార్య చాలు ఇన్ని వరాలు ఇస్తే మేమెందుకు స్ట్రైక్ చేస్తాం మురుగన్ పిచ్చి మురుగా హలో రే సార్ వీడేంటా నన్ను చూసిన అవుతున్నాడు మరి ఏమనుకున్నారు విశ్వంగాడి మాయ వెంటనే మీ అమ్మాయిని చెడి పెళ్లి చేసేయండి నీకేమన్నా కమిషన్ ఉందా ఫ్రెండ్స్ ద కాంట్రాక్ట్ ఇస్ అవార్డెడ్ టు ద బుచ్చి గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కంగ్రాచులేషన్స్ మిస్టర్ బుచ్చాయ ప్రపంచంలో చాలా మంది తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని ఉపయోగించుకోవడమే మన తెలివితేటలు హలో హలో సార్ నేను విశ్వని హలో విశ్వ జస్ట్ ఏ మినిట్ హలో సార్ మురుగన్ సార్ హలో మురుగా వన్ సెకండ్ వాట్ మై డియర్ జీనియస్ ఏంటి విశేషాలు అదే సార్ నా డ్యూటీ పూర్తయింది కదా ఎస్ ఇంకా నా డ్యూటీయే మిగిలింది ఎస్ సార్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నా కూతుర్ని నీకే ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆ తర్వాత నిన్ను నా కంపెనీకి చైర్మన్ చేస్తాను అయ్యో ఓకే ఉంటాను వాటి గ్రేట్ బ్రెయిన్ సార్ ఒకేసారి ఒకే ఫోన్ లో ఒకే ప్రామిస్ చేసి ఇద్దరిని ఫుల్స్ చేశారంటే మీరు కామన్ మ్యాన్ కాదు సార్ చాలా డేంజరస్ మ్యాన్ కానీ మీరు డేంజర్ లో పడతారేమో మా భయం సార్ నాకు డేంజర్ నెవర్ ఇన్ మై లైఫ్ బుచ్చయ్యాచేపల్లి బుచ్చయ్య గారికి వంతనాలు ఎవరు మీరు నమస్కారం నా పేరు పగడాల చంద్రమతి బాస్ ఎవరి సతీ లేలావతి సన్యాసం తీసుకున్న మేనకలా ఉంది మీ అభిమాన మోసే శక్తి నాకు లేదు వదిలేండి ప్లీజ్ వదిలేసాం చెప్పండి ఏంటి మీ బాస్ నన్ను మర్చిపోయినట్టున్నారు మా బాస్ మా అమ్మలోనే మర్చిపోడు కన్ను కొట్టే మిమ్మల్ని ఎలా మర్చిపోతాడు అదిగో మళ్ళీ కన్ను కొట్టింది లేనిపోని ఆశలు పెట్టుకోకు అది ఆవిడ వీక్నెస్ లో ఉంది బుచ్చయ్య గారు మీరు నన్ను విడిచిపోయినా నేను మిమ్మల్ని మర్చిపోలేదు స్వామి అందుకే మిమ్మల్ని వెంటాడుతూ వెదుక్కుంటూ వచ్చాను ఏం స్వామి నేను ఎవరో ఇంకా మీకు గుర్తుకు రాలేదా చాలే ఊరుకో నిన్నలా మర్చిపోతాను చాలా ఏళ్ల తర్వాత కలిసేసరికి చిన్న సంతోషం సంతోషమా టెన్షన్ సంతోషం అంతులేని ఆనందం అవును ఇన్నాళ్ళు ఏమైపోయో అది నేను అడగాల్సిన ప్రశ్న ఎన్నాళ్ల తర్వాత దొరికారు స్వామి శ్రీకృష్ణుని సత్యభామ పిలిచినట్లు స్వామి స్వామి అంటోంది ఏంటి బాస్ ఆవిడ నా బాల్య స్నేహితురాలు ఏం మాట్లాడినా ఎంజాయ్ చేయాలి స్వామి మీతో ఓ పది నిమిషాలు ప్రైవేటు గా మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తారా పర్వాలేదు మాకేం వినపడం మీరు ఇక్కడే ప్రొసీడ్ అయిపోయిట్ పద చంద్రమతి మనం రూమ్ లోకి వెళ్ళి కష్ట సుఖాలు మాట్లాడుకుందాం ఈయన కూడా కష్ట సుఖాలు మాట్లాడతాడా ఎందుకు మాట్లాడు ఆవిడ కష్టాలు విని ఈయన సుఖపడతాడు ఈ ఏజ్ బార్ సింహరాన్ ఎవరు ఎవరైతే ఏం లే మహాపతి వ్రతలో ఉంది కాకపోతే కన్ను కొట్టడమే స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ లో ఉంది ఇన్ని ఏడ తర్వాత వచ్చావు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చానా మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకుని మోసం చేసినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒక క్షణం కూడా మిమ్మల్ని మర్చిపోలేదు అంతా మర్చిపోవాలంటే ఎంత కావాలో చెప్పు మీ ఆస్తి అంతా కావాలి ఇచ్చిదానా ఈ ఆస్తి కోసమే ఇన్నాళ్ళు నిన్ను కన్నెత్తి కూడా చూడలేదు అయితే నేనెవరునో మీరున్న సొసైటీ అందరికీ తెలియాలి ఏంటి బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నావా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసేవంటే నా పవర్ ఏమిటో చూపిస్తాను హలో పోలీస్ స్టేషన్ ఏమైందిరా అలా భయపడిపోతున్నావు ఆవిడ సతీ లీలావతి కాదు పెద్ద కళావతి బాస్కి లోపల కరాటేలో పెద్ద స్ట్రోక్ ఇస్తుంది ఈ కరాటే విద్యలన్నీ మీకోసమే నేర్చుకున్నా మీరు ఏ బల ప్రయోగం చేసినా 
అది ఫేస్ చేయడానికి నేను రెడీ నీ బోడి కరాటే ఫైట్స్ కే బెదిరిపోతే నేను బుచ్చయ్యని ఎలా అవుతాను నువ్వెన్ని ఫీట్స్ చేసినా నేను మారే ప్రశ్నే లేదు అది చూస్తాను ఈ రోజు నుంచి ప్రతి క్షణం మిమ్మల్ని వేధించి నీ చేత నేనెవరు చెప్పించకపోతే నా పేరు పగడాల చంద్రమతే కాదు ఈ మాజీ మంగమ్మ శబదాలకి నేనా భయపడేది ఇది మంగమ్మ శబదం కాదు ఇద్దరు ఆడవాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుని ఒక పెళ్ళ జీవితాన్ని గాలికి వదిలేసిన మోగుడి మీద ఈ చంద్రమతి చేస్తున్న యుద్ధం ఓడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండు మిగిలేది జీరో మార్కులే పదా పిల్లి గడ్డం గడు ఉన్నాడు నా గుండికై కనిపించట్లేదేంటి వస్తుంది కంగారు పడకు జలగండం జలగండం కాదురా నీకు నా చేతిలో యమగండం ఉంది రాసుకో అబ్బాయి నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి నీళ్ళల్లో దూకు నీ ఈత చూసి అమ్మాయి చేప పిల్లలో వచ్చి నీ ఒళ్ళు పడాలి వెళ్ళు దూకు నీకు ఈత వచ్చా నాకు రాదు మరి నేను నీళ్ళలో దూకితే నన్ను కాపాడేది ఎవరు నీకు కూడా ఈత రాదా అదే కదా నేను చెప్పేది ఈతరాదు అందులోని జలగండం మునుగుతున్నాడా మునుగుతున్నాడు మునుగుతున్నాడా మునిగిపోయాడా మొలగలేదు యా ఆ పిల్ల మొలగనిస్తాయిగా ఏ పిల్ల అదే నీ గుండికాయ ఈ గోరా నేను చూడలేను నేను కూడా చూడలేదు గుడిగడ్డేటి కూతురుతో తిరుగుళ్ళ ప్రాణాలు తీస్తాను మీరే కదా ఇద్దరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానన్నారు వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు అవసరమైతే ఏమైనా చెప్తాను అనవసరమైతే ఏదైనా చేస్తాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో చెప్పండి వాళ్ళిద్దరిని ఉద్యోగాల్లోంచి తీసేస్తున్నాను మీరే కదా వాళ్ళిద్దరికి మహామంతులు వెళ్ళి మొయ్యండి వార్తని ఏం బేబీ ఏం సాడుతున్నావా అవును డాడీ బోర్ కొడుతోంది నీ కోసం ఒక కొత్త గేమ్ తెచ్చాను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆన్ చేసి ఆడుకోవచ్చు బోర్ కొడితే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అడవి పందిలా అసహ్యంగా ఉన్నాడు కదా కానీ అడవి పంది చాలా రేరమ్మా పైగా కాస్ట్లీ కూడా ఎవడు వీడు పెళ్లి కొడుకు నాకు నచ్చలేదు నాకు నచ్చింది వాడి ఆస్తి డాడీ మనకి చాలా ఆస్తి ఉందిగా కోట్లు ఉన్నాయి కదా అని బూట్లు బారేసుకుంటావా అది కాదు డాడీ చూడు బేబీ నువ్వు పెళ్లి కూతురివి ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు కొద్దిగా సిగ్గుపడాలి రేపే నీ పెళ్లి చూపులు బుచ్చేమావి ఇంత ద్రోహం చేశాడా వాడైపోయాడు వాడు కాదు మీరైపోయారు పత్రాలు స్వీకరించాడు ఏంటిది విధ్వంస పత్రాలు ఊస్టింగ్ ఇదిగో రాజమండ్రికి బస్ టికెట్లు నీళ్ల ప్యాకెట్లు పెరుగన్నం దాంట్లో ఉప్పేసారా ఉప్పు మ్యాటర్ అంత అవసరమా ఒక కూతురు ఇద్దరికి ఇస్తానని మోసం చేశాడా కనీసం ఇద్దరు ఎవరికో ఒకరికి ఏమన్నాడు ఎలాగైనా అడ్జస్ట్ అయిపోతాం అది నాకిస్తే బెటర్ జీతాల సరిగ్గా ఏమన్నా వాడు కన్ను కూతురు నుంచి పెళ్లి చేస్తానంటే నమ్మి ఎగేసుకొచ్చారు చూశారుగా వాడు దెబ్బ ఒకే స్ట్రోక్ రెండు సిక్సర్లు ఒకే బాలికి రెండు వికెట్లు వాడు గంగూలీ గాడ్ ఫాదర్ బాబు కూతురు అడ్డం పెట్టుకుని మీ ఇద్దరితో పనులు చేయించుకుంటున్నాడు వాళ్ళు ఎవరు అమెరికా కూరకి పెళ్లి చేస్తారని నిశ్చిత అమ్మలు కూడా తీసుకుంటాడు ఆ వచ్చేవాడు పేరేంటి బాలరాజ్ పెళ్లి కొడుకు ఎలా ఉన్నాడు రా పెళ్లి కొడుకు ఫాదర్ లా ఉన్నాడు అతను పెళ్లి కొడుకు ఫాదరే పెళ్లి కొడుకు వెనకాల ఉన్నాడు 
Yes, I am going to go. Babi is going to go. Babi is going to go. Shut up. Welcome, Pai Trasgaru. Welcome, welcome. Very good, very good. Why are you going to go to India and develop all of this? Why are you going to go to India and develop all of this? Why are you going to go to America? Why are you going to go to America? Yeah. Why are you going to go to America? Daddy, don't waste my American time. Okay, Babi is going to go to Balraj. Do you want to go to Pelizupi? 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 Are you going to be directly? Are you going to be directly? Are you going to be directly? I'm not going to be directly. You're going to be directly. You're going to be directly. That's why I'm going to be directly. I'm going to be directly. I'm going to be directly. Oh, I see. Oh, I see. हाँ बेबी सिग्गू पर तो आएंगे तो सिग्गू का तो भाई ब्रांड तो आलाइन अट्टू नहीं आएंगे तो क्या काबो ये मुकुड़े का आंधु क्या है मैं भाई हम्म यारा बाल राजू अम्मा ने चिंदा सोपर फेंकरा है अंदर ऐटने बुक चाहिए ना डे चीड़ी नहीं होती अंते सरका मैरेज फिक्स है मैं चप्पे बुक चाहिए मन्ना � what are you doing here? I'm going to tell you. 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 You're not going to tell me. You're not going to tell me. Mr. Buchaya, I'm going to tell you. 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 I'm not going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Are you going to tell me? Silence. You're in the queue. No, no. I'm going to tell you. 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 Ya, orang di mawar dok kerana anjuran nak kira orang nara. Ya, orang di valis tempat cerita macam tuan Miriam pati juga kat sini. Anak masa orang New Zealand jekun ada bayi kat sana polis komplain di cilaka pulau petin sana. Ye? Polis komplain di sana bayi pertama orang kena apa? Mama ni kata ni ni kudu ni orang bokar dia garis cila cesta wot choose tau. Daddy, nana orang bokar dia garan nado. Nuh nara. Vishwa, Mir cepat ni nizi mana? Ni kapal tuan jepal sana asrama kelir. Ni ni cipel dia sana ni majdur ki video video kah promise cesta. Tanah business kosong mama ni ward kuna. Daddy. Walau cepat nama tanis mana? Puru baby, Bhagawan tu rendu cewel ikhindi. Waktu cewel tu bini, rendu cewel tu udah leda ni. Bhagawan tu ni kru rendu cewel ikadu, rendu nahl kulu kuda ikadu. Anu ke mai dhar ki vidu vidu ka mati cie? Ii tokadi agar ayam no tisko cinta lu ni jess kuda ngedi ayau. Dadi nan tokadi agar ane dah. Nunra? Ayah ni ane ni misto jenis mana taro? Kanan dulu. Adu taro? Ayam ni pelik jaru dalah jepan ni. Vidu tokadi ane taro ni. Ane berapa tahun? Berapa tahun? Ii pelik jer pinca baca tu nanti. Mamma lekada ni ni kuter ki vera wadu to pelik ala jas tau mevo jostau. Entah tu sedi. Nen mek mati cina agreement tu dah sah cah undah. Bau garu? Ii bawa han taru tu dalah jepan ni. Lepas tu ni mani flight me amir kali patau. Patau patau. Apa apa bau garu? Double nawa lan black me jadi ane kawal lo elah tayar utne untar. Daddy. Listen, Chappandi, Daddy. I'm not going to talk to you about it. That's right, baby. No, I'm going to promise you, Chappandi. Chiche, where are you from? If you're in the middle of the world, you're going to be in the middle of the world. You're going to be in the middle of the world. You're going to be in the middle of the world. You're going to be in the middle of the office compound. You're going to be in the middle of the world. You're going to be in the middle of the world. Vishwa! I'm going to be in the middle of the world. I'm going to be in the middle of the world. I'm going to be in the middle of the world. मैं कुन्य आयें जैसे बाजे तो ना कूंडे, अंधे के चप्पू नानो, मेरे रोपु कुंटे ओकर निकादो, मैं इधर निपेल जैसे कुंटा ना। हाँ, ठीक है ओके। हेल्प। हाय बाबू, ये इंडडी यामे अलानी सिंदे, कुछ मागरा बाबू शाकले होना ना। येरा, तल तरगड़म तक गिन्दा। लेद, तेरु को तो ने होंडे। ओपो। जैसे, एंटनो मा� why are you doing this? Why are you doing this? Why are you doing this? I don't know. Let's talk to you. If you are doing this, I'm ready. 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 ये हाइड्राबाद और इलाज जब गोड़ तरह, दान बाबे वो विड़िविड़ी का इधर की प्रामिच्छे चढ़ो, आधे वो ये इधर निकाली पे वो कैसा एक पेड़ जैसे कुण्डन ठेके चेपे चिंदी। तब पंता मन दिरा, आउन रा, इधर अंग कर्नाटका तमिलनाडु पुलिस ला पोटी पड़ता हूँ, वाडे मो वीरा पन्ना रेची पोतुनाड़, 
ಶಶಿರೇಖಾ ಚೀಕಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಏನು ಶಟಪ್ ನೋರು ಮೂಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಫಾಲೋ ನಾಗು ಬಾಗ ಕಾಣ್ಬಿಡ್ತಂದೆ ರೇ ಶಶಿ ಇಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಪ್ ಚೇಡಾನಿಗೆ ರೆಡಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಶಶಿ ಅದು ಶಶಿರೇ ಕಾಲ ಇಂಟ್ಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೋಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋ ಪರ ಸಾರಿ ಕೋಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನೌಸರಂ ಕೋ ರೇಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಕ್ಕಡೊಂದ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಂಕ ಲೇಟ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೈ ಪನಿ ಮನುಷ್ಯ ಚೂಸ್ ರೆಚ್ ಪಡಂ ಗದ್ರ ಇಪ್ಪುಡ್ ರೆಚ್ ಪೋ ಪನಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಬಟ್ ರೆಚ್ ಪೋ ಏನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಕ ಕೊಂಚಂ ಭಯಂಗ ಉಂದೆ ನೀ ಕಂಟಿಗೆ ನೀ ರೇಪಿಸ್ ಲಕ್ಕ ಕಾಣ್ಬಿಡ್ತಾನಾ ನುವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೈ ಓಕೆ ಪಂಚ್ ಆದ್ದು ಏಂಟದಿ ಇದ್ದರಂ ಕಲ್ಸ ಓಕೆ ಸರ್ ರೆಪ್ ಚಾದ್ದು ಇದೆ ಇದೆ ಬೋಂದೆ ಐತೆ ಕಮಾನ್ ರೆಡಿ ಮೇವು ನಿನ್ನು ರೇಪ್ ಚೇಡಾನಿಕ್ ಹೊಚ್ಚಾವು ಮಾಕು ನೀ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಂ ಕಾವಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಲೋನ ಯಾ ದೀನಿ ಕೂಡ ಪಂಚಾಂಗಲ್ ಜೂಸ್ ಮೂರ್ತಾಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆಂಟಿ ಐನ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಾ ರೇಪ್ ಚಾಲ್ಸನ ಅವಸರ ಮೀಕೇಂಟಿ ಇದ್ದರ್ನಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕುಂಟಾನ ಚೆಪ್ಪಾನಗಾ ಆ ಅದೇ ಇದ್ದರ್ನಿ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕುನಿ ಸಂಸಾರಂ ಚೇಡಾನಿಕಿ ನೀ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏಂಟೋ ನೀ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಏಂಟೋ ನೀ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಏಂಟೋ ರೇಪ್ ಚೇಸ್ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಂಡಾನ ಅಚ್ಚಾ ಏ ಮಗಾಲಂಟ ಅಂತ ಚೀಪಾ ನು ಪಿಲೋಗಾನ ಅಚ್ಚಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಸ್ತಾರ ಇಲಾಂಟಿ ವ್ಯಧವ ತೆಲಿ ತೇಟಲ್ತೋನೇ ಮೀ ಬಾಬು ಮಾ ಇದ್ದರ್ನಿ ಜೋಕಲ್ನ ಚೇಸ್ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ನಾಡ ನು ವೇವ ಮಾ ಜೀವಿತಾಲ್ ತ ಆಡ್ಕೊಂಡಾವ ಮಾ ಇದ್ದರ್ನಿ ಪೆಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾನ ಅಂತ ನಿಕ್ ಸಿಗ್ಗಲೇದು ನು ವೇವನ ದ್ರೌಪದಿ ಲಾಗ ದೋಪತ ಅನ್ಕೊಂಡಾವ ಓಕ ಮಗಾಡಿ ತೋ ಸಂಸಾರಂ ಚೇಸೇದಿ ಪತಿವ್ರತ ರೆಂಡೋ ಮಗಾಣಿ ತಾಕೇದಿ ಪತಿತ ಮೀ ನಾನಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬು ಪಿಚ್ಚಿ ನೀ ಕೇವ ಮಗ ಪಿಚ್ಚಿ ಆ ಪಿಚ್ಚಿ ನೋದಲ್ ಗಡ್ತನ್ ರಾವೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಇದ್ದರ್ನಿ ಪೆಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾ ಅನ್ನಂತ ಮಾತ್ರನ ಬಜಾರ್ ದಲ್ಲ ಕನ್ಪಡ್ತುನಾನ ಮೀ ಇದ್ದರ್ನಿ ಪೆಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾ ಅನ್ನಾನು ಖಚಿತಂಗ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾನು ಎಂದಕ್ಕ ತಿಳಿಸ ಅಯ್ಯ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಂ ಪದಿಹೇಳವ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರಂ ಉದಯಂ ಪದ ಗಂಟೆಗೆ ದಿವ್ಯಮಯನ ಮುಹೂರ್ತ ಉಂದಿ ಬಾವುಗಾರು ಪೆಳ್ಳು ಚೂಪ್ಲೆ ಸಕ್ರಮಂಗಾ ಧರಣಿಲೇದು ಮುಹೂರ್ತಾಲೈನ ಸಭೆಯಂಗಾ ಧರಣಿಸ್ತಾರಂಟಾರ ಆಳಕಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಲೇದು ಪೈರಾಜ್ ಗಾರು ಮಾಮಯ್ಯ ವಾಳಿದ್ದನ್ನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ತಿಳಿಸಾ ಇದ್ದರ ಮಧ್ಯ ಕ್ಲಾಶ್ ಬೆರಗಿ ಒಕಳೊಕಳ ಶೂಟ್ ಚೇಸ್ಕೊ ಚಾಸ್ತಾರನಿ ಏಯ್ ನಾನೇ ಮಲ್ಲೋಚ್ಚರು ಹಾಯ್ ಸಸಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ ಹಾಯ್ ಮೀ ಕೋಸ್ಮೇ ವೇಗಿ ಕಡದು ಎದುರು ತಕ್ಕನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಏಂಟಿ ಅಂಕಲ್ ಮಾಲ ಮಾಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕುದ್ರಿಂದ ಮೇ ಇದ್ರು ಸಸಿ ಮೀ ಅಮ್ಮನ ಪೆಳಿ ಜೇಸ್ಕೋಲ್ ನಿರ್ಣಯಿಸ್ಕೋನು ನೀಕೇ ಓಕೆ ಅಮ್ಮನ ಇದ್ರು ಪೆಳಿ ಜೇಸ್ಕೋಡು ಏಂಟಿ ಕಾಮಿಡಿ ಗಾಪುತೇನು ಮಾ ಕಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ತ ಮಜ್ಜಲ ನೀಕೇಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಸಲೇ ಏಂಟಿ ಮೀ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರು ಅಬ್ಬಾಯಿ ಪೆಳಿ ಜೇಸ್ಕೋಡು ಉಂಟೆ ಇದೇನ ಆಟ ಕಾವಲ ಪಾಟ ಕಾವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡಾರ ಏ ಏ ಏಂಟಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆಪ್ಪೆದೇನೆಂಡಿ ಇದೇನ ಕೋನಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ರಾಗಾನೆ ಓ ಡ್ರೈವರ್ ದಿಗೋ ಡ್ರೈವರ್ ಎಕಡಾನ್ಕೆ ಬಾಬಾಯ್ ಮಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಮೂಲಿ ಜೇಸ್ಕೋನಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ವಾರನ್ ರೋಜುಲ್ಲ ಮೂರು ರೋಜುಲ್ಲ ವೀಡಿ ದಗ್ಗಿರ ಉಂಟಂದೆ ಮೂರು ರೋಜುಲ್ಲ ನಾ ದಗ್ಗಿರ ಉಂಟಂದೆ ಸಂಡೇ ಫ್ರೀ ಗಾ ಉಂಟಾ ಕಾದು ಇದ್ದರ ದಗ್ಗಿರ ಉಂಟಂದೆ ನೀಕೆ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ಡೆ ಡೆಡ್ 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 ಎಂತ ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಕಾ ಆಲಸ್ಯ ಎಂದಕ ಡಾಡಿ ವೆಂಟನೆ ಮುಹೂರ್ತಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಚಂಡಿ ಮುಹೂರ್ತವಾ ಡಾಡಿ ಮೀರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಚೇಸಿನ ರೋಸನೆ ವಾಳಕ್ಕೆ ನಾಮಿದ ಹಕ್ಕಿಚ್ಚಿನ ಟೈಂದಿ ನೀನೇ ಪೆಳ್ಳಿಕಿ ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಗಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನಾನು ಆಗಲೇಕಪೋತನನ್ ಬುಚ್ಚಮಯ್ಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೇಸ್
ఎందుకురా కొడుతున్నారు మాస్ కూతుర్నే పెళ్లి చేసుకుంటానంటారా అయ్యో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు గురుగా గురుగా కొట్టారా అర్థమైంది పద ఎరగదేద్దాం ఇప్పుడు రాండ్రా వీడు చూసుకుంటాడు ప్లీజ్ రా నువ్వు రాహ నాకు చాలా గర్వంగా ఉందిరా మీలాంటి ఎదవల్ని నేను రౌడీలుగా పెట్టుకున్నందుకు ఇద్దరిని కొట్టలేక తలదించుకు వచ్చేసారా వాళ్ళు మమ్మల్ని కొట్టు పంపించిన బాగుండే సార్ కత్తులు చూపించారా లేదు సార్ రివాల్వర్స్ చూపించారా రివాల్వర్లు కత్తులు మేమే చూడలేదు సార్ వాళ్ళు మీకేదో ఆశ చూపించారు కదా నిజం చెప్పండి వాళ్ళు ఏం చూపించారో మేము మీకు చెప్పడం బాగుండదు సార్ ఏదేమైనా మీ అమ్మాయి చాలా అదృష్టవంతురాలు సార్ కుర్రాళ్ళు పిడిపాకులు సార్ మీ పట్టుదల వదిలేసి అమ్మాయి గారిని వాళ్ళిద్దరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయండి సార్ అంటే నా కూతుర్ని ఎవరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలో కూడా మీరే చెప్తారా ఆ వేస్ట్ గాలి నీస్ట్ గోదావరికి ఎలా పంపించాలో నాకు బాగా తెలుసు మురుగన్ దగ్గర తర్వాత చూద్దాలి 
ఎక్కడికి బయలుదేరావు బేబీ షాపింగ్ డాడీ అయితే అబ్బాయిని కూడా తీసుకెళ్లి తోడుగా ఉంటాడు అవసరం లేదు డ్రైవర్ ఉన్నాడుగా అంటే డ్రైవర్ కూడా మాట ఇచ్చారా అంకుల్ ప్రతిదీ నెగిటివ్ గా ఆలోచించకయ్యా ఏం చెప్పమంటారండి వాడు డౌట్ వాడిది శశిరేక శశిరేక నమస్కారం తుడు ఇది పబ్లిక్ ప్లేస్ కాదు ఫ్యామిలీ హౌస్ ఆ స్లోగన్ లో అర్పులు ఏమిటి ఓ ఫ్యామిలీస్ విలువ ఫ్యామిలీ ఉన్న వాళ్ళకే తెలుస్తుంది బుచ్చయ్య గారు మనలాంటి వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది ఆ చూడమా వీళ్ళంతా ఆంధ్ర మహిళా సంఘాల సభ్యులు నిన్ను అభినందించడానికి వచ్చారు దేనికి దేనికేంటమ్మా ఇద్దరు మగాళ్ళని చేసుకోవాలన్న చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు ఆంధ్ర మహిళా లోకం మొత్తం గర్విస్తుంది అభినందిస్తుంది అభినందించడం కాదు ఆత్మహత్య చేసుకోండి ఇద్దరు మగాళ్ళని చేసుకోమని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నావు సిగ్గు లేదు ఎందుకు సిగ్గు ఇద్దరిని చేసుకుంటే ఆడపిల్లకి ఓ సేఫ్టీ ఉంటుంది సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఓ మొగుడు ఉద్యోగానికి వెళ్తే రెండో మొగుడు ఇంట్లో ఉండి వంట చేయొచ్చు ఓ మొగుడు ఊరెళ్తే రెండో వాడు ఊళ్ళో ఉండి ఏదైనా చేయొచ్చు పొరపాటును ఓ మొగుడు పోతే తాళిబొట్టు తీసేయక్కర్లేదు మొగుళ్ళు ఫటాఫట్ ప్రాణం తీస్తాను ఇద్దరు భర్తలతో కాపురం చేయడానికి శాస్త్రమే కాదు చట్టం కూడా ఒప్పుకోదు ఎందుకు ఒప్పుకోదు ఒక మగాడికి ఇద్దరు పెళ్లాలు ఉండొచ్చు గాని ఓ ఆడదానికి ఇద్దరు మొగుళ్ళు ఉండకూడదా ఓహో ఆడదానికి న్యాయం మగాడికి చట్టమా ఇలా చెప్పడానికి ఏ మగాడికి హక్కు లేదు మేడం ఇది నేను జీవితంలో చేసుకోబోయే ఒకే ఒక పెళ్లి దీన్ని ఆపడానికి ఇన్ని పోర్సులా అంటే అమ్మాయిని చేసుకోవాలని అమెరికా నుంచి వచ్చిన నువ్వే ఓరి కాకు బాబు ఈ రెండు పెళ్లిళ్ళు అయ్యాక అబ్బాయిల్ని ఒప్పించి అమ్మాయితో నీకు మూడో పెళ్లి జరిపిస్తాను అంటే నేను హ్యాట్రిక్ గన్ అనమాట చిచి టాక్ చూడండి మహిళా సింహాలు మీరెన్ని సన్మానాలు చేసినా సమ్మెలు చేసినా మా అమ్మాయి పెళ్లి ఇద్దరితో జరగదు ఎలా జరిపించాలో మా మహిళా సంఘానికి బాగా తెలుసు నేను వస్తా మీరెవరండి నన్నే చూస్తున్నారు నేను పెళ్లి కొడుకు ఓహో పెళ్లి కొడుకు మీరు కొడుకా కాదు కాదు పెళ్లి కొడుకే నా కొడుకు లేస్తారండి సూపర్ గా ఉందండి అలా గోకుతూ ఉండండి చేసి చూసిన చాలు మర్యాదగా బయటకు అండి వెళ్ళడం కాదు అప్పుడప్పుడు వస్తాం కాస్త ఖర్చైనా రెండు పెళ్లిలు గ్రాండ్ గా చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్ శ్రీక థ్యాంక్ యూ నాన్నాయ్ ఈ పెళ్లి జరుగుద్దంటావా నా పెళ్లేనా నీ పెళ్లి కదా నా పెళ్ళ ఊరికి ఆడాలకు భయపడతాం ఏంటే నువ్వు మగాడివి థ్యాంక్స్ అంకుల్ ఈ విషయం అప్పుడప్పుడు గుచ్చేస్తుండే కొంత ధైర్యంగా ఉంటుంది ఆ దొంగ పెళ్లి కొడుకులు ఇద్దరిని దెబ్బ తీయాలంటే నువ్వే తీయాలి నేనా అవు నువ్వే నీకు ఒక్కడ సినిమాలో మహేష్ బాబుకున్నంత స్పీడ్ ఉంది పవర్ ఉంది ఒక్కడివి ఇద్దరిని లేపలేవా ఈజీగా లేపేస్తాను నేను కాలింగ్ బిల్ కొడతాను బయటి రాగానా నేను కొడతాను అంతేనా టింగ్ టింగ్ ఎవడరా ఈ టైంలో ఏంటి రేట్ వచ్చారు మిమ్మల్ని లేచేయడానికి చా ట్రై చేయండి ఓకే వన్ టూ రై వీళ్ళు మన పెళ్లి ఖచ్చితంగా అడ్డుపడతారు వీళ్ళకి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాలి కానీ మనం వినవాలి అవకూడదు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం రాజమండ్రి వీళ్ళని పాపారావు అప్పారావు కబ్జ చెబుతాం వీళ్ళ మ్యాటర్ వాళ్లే క్లోజ్ చేస్తారు మీరు మన నాగలోకంలోనే ఉన్నారు నాగరాజా నాగలోకం ఏంటే మన భూలోకం కదా అప్పుడప్పుడు పిక్నిక్ల కోసం భూలోకం వెళ్ళి వస్తూ ఉంటాం తప్ప మన లోకం ఈ నాగలోకమే నాగరాజా నాగరాజు కాదా నా పేరు బాలరాజా మీరు పొరబడుతున్నారు మీ పేరు నాగరాజే నాగరాజు కాదా నా పేరు బాలరాజు మా బాబు పేరు పైడి రాజు తప్పు తప్పు గట్టిగా అరవకూడదు పైగా మీ తండ్రి గారి పేరు పైడి రాజు కాదు పెద నాగరాజు అదుగో విశ్రమించుచున్నారు ఆయన ఏం కలిసింది అలా పడుకున్నాడు పడుకోలేదు నాగరాజా కుబుసం విడుస్తున్నారు చా మరి మేము విడవమా మీరు ఆల్రెడీ విడిచేశారు ఓ రాజా అది ఎక్కడుందండి గాలిలో కొట్టుకుపోయింది నాగరాజా ఏంటో నాకు అంతా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది మిమ్మల్ని సొత్తుంటే అప్పారో పాపారావులా కనిపిస్తున్నారే మా పేరు లవి కాదు వీడు కట్ల పాము నేను తాచుపాము ప్రణామములు ఇలావరా మన ఆస్థాన నాగ నర్తకు నీకు ఒక చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ అరేంజ్ చేసాం ఇది ఖైదీ సినిమాలో చిరంజీవి పాట కదా కాదు నాగరాజా ఇది మన జాతీయ గీతం బహుశా తెలుగు సినిమా వాళ్ళు దీన్ని కాపీ కొట్టుంటారు ఇదంతా చూస్తున్న పిచ్చికేస్తుంది లేదు నాగరాజా మీకు పిచ్చి పుట్టినప్పుడే ఉంది ఇప్పుడిప్పుడే తగ్గుతోంది 
అమ్మా నాగమణి నాగరాజు అన్నయ్య నిద్ర లేచాడు పాలలో గుడ్డు కలుపు తీసుకురామా అది తాగి కాలకోట విషయం కక్కుతాడు వీడు చెల్లెల మీదకి అలా వెళ్ళిపోకూడదు తప్పు చెల్లెలు చాలా వరుసగా మాడుతున్నారు నేను ఒప్పుకోను నువ్వు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నాగబాల నీ చెల్లెలు అవునన్నయ్యా శశి నువ్వు కూడా నన్ను అలా పిలుస్తావేంటి ఎలా పిలవను భయ్యా నిజంగా శశి నా చెల్లెలు ఏంటి శశి కాదు నాగబాల అదే ఆ నాగబాల నా చెల్లి ఎలాగ ఉంది నాగబాల నీకు చెల్లెలు కాదో నాకు తెలియదు నువ్వు మాత్రం నాగబాల కన్నయ్య అందుకే నాగబాల నీకు చెల్లెలు అంతే వాడి స్పృహలోకి వచ్చేలాగా ఉన్నాడు నేను ఒప్పా చేసి నా చెల్లెలు ఏంటి కావాలంటే మీ చెల్లెలు చేసుకోండి అసలు ఇది నాకు లోకం గ్యారంటీ ఏంటి ఒక పోం కూడా కదలలేదా నేను అమెరికా వర్షం పడుతుందిరా మీరా మేమేరా ఎన్ని గుండెలు రా మీకు మమ్మల్ని చంపాలని చూస్తారా రే మేం తలుచుకుంటే మిమ్మల్ని చంపేసి మీ శవాలను మెడికల్ కాలేజీకి డొనేట్ చేసేస్తాం నాగరాజు తెట్టి కాటడిపోద్ది నాగరాజు ఆడబడరా నేనే నేను నాగరాజు నువ్వు పెద్ద నాగరాజు మంది నాగలోకం పోయా పాతాల లోకం నీ అరి అమలోకం మీరు ఇచ్చిన ఒక్క స్ట్రోక్ కి మా వాడు పిచ్చిమా లోకంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఈసారి వదిలేసేయండి వదిలేస్తాం మా మాట విని మర్యాదగా అమెరికా వెళ్ళిపోండి లేకపోతే అనవసరంగా మా చేతుల్లో చేస్తారు అలాగే ఇదే మీకు లాస్ట్ మార్నింగ్ వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఆ వెళ్తామండి లేకపోతే కొడతారు అరే కొడతారా కొట్టేటట్టున్నారు పోదాం వీడు ఫిక్స్ అయిపోయాడు వచ్చేసారా అయితే గెస్ట్ హౌస్ లో దింపేయండి రండయ్య జంట కౌలు ఏంటో చెప్పండి ఎలాగా మీ ఇద్దరు ఒక మెడలో రెండు తాళిబొట్లు కట్టడానికి నిశ్చయించుకున్నారు కాబట్టి మీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళని పిలిపిస్తే కట్న కానుకల గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు మా వాళ్ళకి కానుకలు నచ్చవు మీరు ఇవ్వాలనుకుంది మాకు ఇచ్చేయండి మీ ఇద్దరికి మా అమ్మాయిని ఇస్తున్న నచ్చాలదు కానీ మా ఇంట్లో వాళ్ళు రారే వచ్చారు నేనే పిలిపించా అమ్మని బలే ఇరికించేసాడు మురుగా మురుగా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేయి ఓకే ఓకే ఒరే మురుగా కోడలు పిల్ల రొంబ బాగుందిరా ఈ అమ్మాయి చూసా రంగారా ఫ్యామిలీ ఏచ్చి సావాలా డన్ అందరికి తీసుకురా నాన్న వెయిట్ చేస్తున్నాడు అమరాలేదా నీ పెళ్లికి వస్తుందిలేరా నాకు తెలుసులేరా నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయ్యాగా నీ పేరేంటమ్మా శశిరేఖ బాగుందమ్మా అదిరిందిరా కోడల పిల్ల కుందన బొమ్మలా ఉంది హలో నమస్కారం ముచ్చ గారు మమ్మల్ని హైదరాబాద్ పిలిపించినందుకు రొంబ సంతోషం చెప్పండి ఇటు ఇవరా కోడల పిల్ల బంగారు బొమ్మలా ఉంది పుచ్చయ్య గారు బంగార బొమ్మ కాబట్టే ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు ఇద్దరా ఇద్దరేటి అవును విశ్వా మురుగాలు ఇద్దరు కలిసి శశిరేఖని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు ఇద్దరికి పిచ్చి పట్టిందిరా పిచ్చి కాదు కొవ్వు ఎగదట్టింది పెళ్లి వద్దు ఉద్యోగాలు వద్దు వెంటనే సూట్ కేసులు చదువుకుని బయలుదేరండి మేమే స్కూల్ పిల్లం కాదు చెప్పగానే బ్యాగులు చదువుకుని బయలుదేరడానికి బయలుదేరపోతే కాళ్ళు చేతులు తెలకొట్టి మనం తీసుకెళ్తాం మేము చేసుకుంటే ఈ అమ్మాయినే చేసుకుంటాం ఏంటిరా చేసుకునేది చెప్పండిలోకవాసులు <laughs> మీరు మా అమ్మాయిని తీసుకుని అమెరికాకి వెళ్ళడం ఖాయం నా కొడుకు సంగతి ఎలా ఉంటుంది 
ఒకవేళ కుదిరితే ఆ మహిళా సంఘం అధ్యక్షురాలు వాడి పెళ్లి కానివ్వండి ఇదిగో మీరు అందరూ ఏ ఏ ఊహి చేసుకున్నారు కన్నా ఎడం తొడవు అదిరిపోతుంది మాకు హోల్ సేల్ గా అదురుతున్నాయి ब्रह्मानंदमतो अंगीकुना మీరేదో బుద్ధి చెప్తానంటే మీరు పెళ్లి కోపుకుంటున్నారా వాళ్ళ పిచ్చే మీకు వచ్చింది వారసత్వంగా నటులకు నటులు పుట్టచ్చు గాయకులకు గాయకులు పుట్టచ్చు పిచ్చి కొడుకులకు పిచ్చి తండ్రులు పుట్టడంరా పిచ్చి కాకపోతే పార్ సంబంధి మా అబ్బాయిల ఇద్దరికి తని తనిగా మీ అమ్మాయిని ఇస్తామని ప్రామిస్ చేసి ఉంటారు కదా పెళ్లి కాకపోతే చచ్చిపోతాం అంటున్నారు ఇద్దరు మొగాళ్ళు ఒకే ఆడపిల్లని చేసుకునే బదులు సావడమే మంచిది మేము అదే అనుకున్నాం కానీ ఒకే ఆడపిల్లని చేసుకోవటంలో ఉన్న సౌలభ్యం ఏమిటో మా వాళ్ళు మాతో కూలంకషంగా క్షుణ్ణంగా చర్చించారు మమ్మల్ని ఒప్పించారు ఏంటి పెళ్లి జరిగితే అంతేగా ఓకే అయితే మేము ఒప్పుకుంటున్నాం చేసేద్దాం ఏ మీరెవరా ఒప్పుకోవడానికి నేను ఈ పెళ్లి చెయ్యను కాక చేయను నువ్వేంటే చేసేది మేమే చేసుకుంటాం పందుల గారు ఈ నిశ్చితార్థం పత్రిక రాబోయే పుష్యమాసంలో రంగారావు దంపతుల కుమారుడు చిరంజీవి విశ్వం కు అలగువేలు దంపతుల కుమారుడు చిరంజీవి మురుగను శ్రీ శ్రీ బుచ్చయ్య గారి ఏకైక కుమార్తె శశరేఖను వీరిరువురికి ఇచ్చి వివాహము చేయుటకై మూడు పక్షముల పెద్దలచే నిర్ణయించటమైనది బావ గారు ఈ ట్రిప్ మీరు టికెట్లు తెప్పిస్తే మేము అమెరికా వెళ్ళిపోతాం అమెరికా కాదు నాగలోకం అదేంటి పెళ్లి చూడరా క్యాసెట్ పంపిస్తే కాస్త ఏసీ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి చూపిస్తాను మంట అన్న తగ్గుద్ది ఏం చేయమంటారండి మా వాడి పెళ్లి ఎలా జరిగేటట్లేదు ఆ మహిళా మండలి అధ్యక్షురాలతో మాట్లాడి నాకేమైనా ఛాన్స్ ఉంటుందేమో చూడండి పైరాజు ఆ విషయం తప్ప ఇంకేదైనా మాట్లాడు ఇంతకీ బాలరాజేడి బాలరాజేడి అడుగు పగులుతోంది మొగలిపోతా ఏం చెప్పమంటారండి మూడు రోజుల నుంచి ఇదే గొడవ నాగలోకం అంటాడు పోయా యమలోకం అంటాడు శశిరేఖ నా చెల్లెలు అంటాడు నాకేమీ అర్థం కాదు కాసేపట్లో అన్ని సెట్ అవుతాయి నాగరాజు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా సరే ఆ బాలరాజు గడి ఇండియా వదిలి వెళ్ళలేదంటే వాడు శశిరేఖను పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశంలోనే ఉన్నాడు అనమాట వాళ్ళు అమెరికా వెళ్ళిపోతామన్నా ఈ బుచ్చేగడ వాళ్ళని వాళ్ళని చేయలేడు ఎటువంటి పరిస్థితులు బుచ్చేగడ గెలవడానికి వీళ్ళు మేము లేనప్పుడు ఆ బాలరాజు గడి తోక జాడిస్తే తోక కట్ చేస్తా అక్కర్లేదు వాడికి ఇంకో జన్మ చూపించండి ఈ సారి గెటప్ వేస్తే శశిరేఖ సొంత చెల్లని ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఓకే వాడికి గెటప్ వేయాలో నేను తెంచేస్తా హాయ్ నమస్కారం నాగరాజు నాగరాజు లేడు ముగరాజు లేడు ఐఎమ్ బాలరాజ్ శశి నీకు విషయం తెలుసా ఏంటి మన ఇద్దరికి రాక్షస వాహనం చేస్తున్నారు అంటే బలవంత పెళ్లి ఎప్పుడు అబ్బా అని సీక్రెట్స్ నీకు చెప్పకూడదు ప్రణామములు కృష్ణ ఓహో ఈ జన్మలో నేను కృష్ణుడు అనమాట నువ్వు నారదు కదా ఏమన్నా చెప్పు కృష్ణ నీతో వచ్చిన మాట నువ్వేం చెప్పక్కలేదు నాకు మొత్తం అర్థమైపోయింది ఈ జన్మలో నేను కృష్ణుడు కదా మహానుభావ నీ లీలలే లీలలు నిన్ను చూసిన ప్రజల ఏలలే ఏలలు సోదరా కృష్ణ ఏడవడా కృష్ణ కృష్ణ అపచారు బలరాముడు బలరాముడా ఎంత వీక్ ఉన్నాడంటే సుఖర తగిలిందా బాడీలో బలం లేక పేర్లు అయినా ఉంటే బాగుంటుందని బలరాముడు అని పేరు పెట్టుకున్నాడు కృష్ణయ్య నీ అష్టభార్యలు పదహారు వేల మంది గోపికలు రేపల్లె వెళ్ళినారయ్యా ఏం రేపల్లె అంటే తెనాల పక్కన ఉంది అదేనా ఆ రేపల్లె వేరు ఈ రేపల్లె వేరు కృష్ణ ఆమె రుక్మిణి కాదు మన చెల్లెలు సుభద్ర ఈ జన్మలో కూడా చెల్లెలు మారలేదా ఈ జన్మే కాదు 
ఎన్ని జన్మలైనా చెల్లి చెల్లె ఈ చెల్లి నీ చెల్లె చిన్ని కృష్ణ కడుపార ఈ వెన్న తిని కదలకుండా పడుకో అన్న అంతేలే ఎంతకంటే ఏం చేయగలం అది దేవుడు అయిన నీలో ఇప్పటికీ హాస్యం పోలేదయ్యా అది కూడా జన్మ జన్మంలో కంటిన్యూ అయిపోతుంది మీలాగా నిన్ను రకరకాల గెటప్పుల్లో చూసి మేము మురిసిపోతున్నాం కృష్ణయ్య నేను అలసిపోతున్నాను ప్లీజ్ నన్ను ఇంకా అనిపించేయకండి దీంట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఏమి లేదు కృష్ణయ్య నీకు నేను మూడే మూడు విషయాలు చెప్తాను ఒకటి ఈమె నీ చెల్లి రెండు ఈమె నీ చెల్లి మూడు ఈమె నా చెల్లి నాలుగు ఈ నిజం ఎప్పటికీ మారదు ఓకే ఒప్పుకుంటున్నాను ఈమె నా జన్మ జన్మల సోదరి అయితే పడుకున్నదరు మీరు నిష్క్రమిస్తే నేను విశ్రమిస్తాను బలరాం ఇంట్లో శుభకార్యం జరిగేటప్పుడు మీరు లేట్ గా వచ్చారంటే కార్యం అంటే కూడా తెలియదా శోభనం ఫస్ట్ నైట్ నైట్ ఎవరికి అమ్మాయికి అల్లుళ్ళకి ఇరికి నల్ల నాడే ఇంద వారం నల్లది ఇంద ముహూర్తం నల్లది ఇరికి నడకబోవు కారు నల్లదా ఎంగలికి రొంబ సంతోషమా ఆ పని మీ అరవగోల ఇందులో తప్పే ఉంది బావు గారు క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు ప్రాక్టీస్ ఉండాలి కదా వాలీబాల్ ఆడేటప్పుడు ప్రాక్టీస్ ఉండాలి కదా నాటకానికి రిహార్సల్ చేయాలి కదా అలాగే సంసారానికి కూడా ప్రాక్టీస్ రిహార్సల్స్ ఉంటే మంచిది అవునే గారు ప్రాక్టీస్ ఉంటేనే మంచిది అనిపిస్తోంది అందరికి పిచ్చెక్కింది అపరావు పాపారావు సార్ అమ్మాయి ఎదురా ఇప్పటిదాకా మీరు వచ్చి ఆశీర్వదిస్తారని ఎదురు చూసి ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళి తలుపేస్తున్నారు తలిపేస్తే మీ ఇద్దరు చూస్తే ఎందుకు కోరుకున్నారు మేము ఎందుకు కోరుకుంటాం సార్ బయట గడి చేసాం చెప్పు తెగుతుంది ఎక్కడికి సార్ ఈ శోభనం ఎలా జరుగుతుందో నేను చూస్తాను మాకు చూడాలనే ఉంది సార్ అందరం కలిసి చూద్దాం పదండి అందరూ కలిసి చూడడానికి అదేమైనా కుటుంబ కదా చిత్రమా శోభనం చూడడానికి వీలేదు రామరామా కృష్ణాష్టమని చెప్పి కృష్ణుడు గట్ట పేసావా కాదు నేను నిజమైన కృష్ణుడి రేపల్లిలో కృష్ణుడువా రేణిగుంట కృష్ణుడువా భారతంలో కృష్ణుడిని కావాలంటే మన అప్పారావు పాపారావు అని అడిగిన పది జన్మ నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు తెలుసా నీ అవతారాల వెనక వాళ్ళ అవతారాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట నిజం చెప్పకపోతే నిజంగానే చేస్తావు చెప్పు సార్ ఆ ఇద్దరు కృష్ణుడు మీ ఆస్తిలో వాటా ఇస్తావు అంటే నాటక వాడేస్తావు నేను నిర్ణయించిన ముహూర్తానికే నీ పెళ్లి శశిరేఖతో రామాలయంలో జరుగుతుంది నిజంగా జరుగుతుందంటారా జరిగి తీరుతుంది చంద్రమతి రండి స్వామి రండి 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 బలే సమయానికి వచ్చారు చిచి లేబర్ బుద్ధులు పోనిచ్చుకున్నావు కదా మీరు పచ్చడి మెదుకులు తినే పైకి వచ్చారు కానివ్వండి ఎలా ఉంది మండుతోంది అంటే పెట్టిన కారం సరిపోయిందన్నమాట కొంచెం ఎక్కువైంది ఉప్పు కారణం అంట ఆ మురుగన్ గాడు విశ్వం గాడు దొరికారు కదా అని రెచ్చిపోకు ఆ దూరమావిడికాయ లాంటి నీ కూతురు కూడా దొరికింది కొంచెం నువ్వుల నూనె పోసి కలిపితే నా సామి రంగ ఊరు ఊరంతా గుబాలిస్తుంది నీ కీర్తి వంద అబద్ధాలు ఆడైనా ఓ పెళ్లి చేయించమన్నారు వంద మందిని చంపేనా సరే నా కూతురు పెళ్లి చేస్తాను వస్తే అయిపోతా మీ అందరికి ఓ శుభవార్త రేపు సోమవారం ఉదయం ఆరు గంటల పదిహేను నిమిషాలకి నా కూతురు శశిరేఖని విశ్వ మురుగాలకి పెళ్లి చేయడానికి నిశ్చయించారు ఒప్పుకున్నారు నిజమే నా కూతురు మీరు మీ అమ్మ బాబులు ఇంత మంది మోజుబడుతున్నారు కాబట్టి నేను ఈ పెళ్లి జరిపించడానికే నిర్ణయించుకున్నాను పెళ్లి ఏర్పాట్లు కానివ్వండి ఏమిటోనమ్మా నిన్ను చూస్తుంటే రెండు బైపాస్ సర్జరీలు ఒకేసారి జరుగుతున్నంత బాధగా ఉంది నా గురించి ఎవ్వరూ బాధపడదు డాడీ అంటే నువ్వు రెండు తాళిబుట్లు మనస్ఫూర్తిగా ఘటించుకుంటున్నావా ఈ కాలంలో ఆడపిల్లకి ఒక పెళ్లి జరగడమే కష్టం రెండు పెళ్లి ఒకేసారి జరిగితే ఏ ఆడపిల్ల సంతోషించారు డాడీ ఈ మాట కళ్ళు మూసుకుని దేవుని తలుచుకుంటూ చెప్పమ్మా ఓకే డాడీ దేవుడు సాక్షిగా చెప్తున్నా నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టమే ఇదే మాట గట్టిగా ఊపిరి పిలుస్తూ చెప్పు దేవుడు పర్వాలేదు స్ప్రేలో కల్తీ లేదు ఇంకా అల్లుళ్ళకి పెళ్లి చేయాలి రామాలయంలో బాలరాజు ఉన్నాడు అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి మీరు దగ్గరుండి వాటితో పెళ్లి జరిపించండి 
బుచ్చే అన్యాయంలో ఆక్రమిట్ ఎక్కేశాడు ఏం చేశాడు శశిరేఖను కిడ్నాప్ చేసి రౌడీలు పెట్టి బాలరాజు గచ్చి పెళ్లి చేయబోతున్నాడు బుచ్చయ్య మాటలతో చెప్తే వినే రకం కాదన్నమాట కళ్యాణ ఘడియలో ఏ పెళ్లి కొడుకు కాళ్ళు ముందస్తుగా కడుగుతారు కాళ్ళు నీళ్లు ఉంటే ఏ పెళ్లి కొడుకు అయినా కడిగేస్తారు బాగా సరసాల తర్వాత అన్ని రెండేసి తయారు చేయాలి త్వరగా రండి రావయా డబ్బులు తీసుకున్నా పర్లేదు రా కానీ మంచి చెడు ఆలోచించి చేయాలి మనిషికి మానవత్వం ఉండాలి రా అపరావు పాపరావు శశిరేఖని పెళ్లి చేసుకోవడానికి బాలరాజు రామాలయంలో వెయిట్ చేస్తున్నాడు వాడి కళ్ళు కప్పి ఎలాగైనా వాడి పెళ్లి కోట్ లక్ష్మితో జరిపించాలి ఆ విషయం మాకు వదిలేయండి కనికట్టుతో పట్టు పట్టి ఎలాగైనా వాడి చేతి పిల్ల మెళ్ళలో తాళి కట్టేస్తుంది ఎంత సంబరంగా ఉందో ఈ పెళ్లి సక్సెస్ అయితే మా అమ్మాయికి ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుంది నాకు అలాగే ఉంది అవునా లేదు నేనే చేసుకుంటాను ఇద్దరిని అచ్చం ఈ గెటప్లో పెళ్లి కొడుకులా ఉన్నావు బాస్ ఏడు సేవులే ఈ గెటప్ అయితే ఎవడన్నా పెళ్లి కొడుకులానే ఉంటాడు నా పెళ్లికి రౌడీల తప్ప పెద్ద మనుషులు ఎవరు రారా మీ పెళ్లి చాలా సీక్రెట్ కదా సార్ అయితే ఈ పెళ్లి జరుగుతున్నట్టు మీకు తెలియకూడదు మాకు తెలియకూడదు సార్ ఓహో అక్కడే సార్ లాకు ఎందుకే పెళ్లి కూతురు బయలుదేరిందా అంది వే సార్ పదండి పెళ్లి చేసుకుందాం మనందరం ఒకే మాట మీద ఉండి ఆ పైడు రాజు గారికి ఈ కోటి లక్ష్మికి పెళ్లి చేయించాలి మీరు జగ్గారావు దుర్గారావు వన్స్ అపాన్ ఏ టైం బిల్లా రంగాలు ఎంత పాపులరో ప్రజెంట్ డేస్ లో మేమిద్దరం అంత పాపులర్ దగ్గర నుండి నీ పెళ్లి జరిపించాలని వచ్చాం అయితే ఓకే శశి కోటి లక్ష్మి దీన్ని తీసుకొచ్చారండి కోటి లక్ష్మి జ్యోతి లక్ష్మి కాదు ఈ అమ్మాయి శశిరేఖ అలా శశిరేఖ హిందీ హీరోయిన్ రాక తేడా తిరిగి లగాన గాళ్ళ గాంతరా నాకు బ్రెయిన్ లేదు కానీ గళ్ళు ఉన్నాయి నీ కళ్ళతో కాదు మా కళ్ళతో చూడు ఎలా నీ నేత్రదాన్ని ఎవడకు కావాలా మా కళ్ళు మాకున్నాయి ఈ పిల్ల డెఫినెట్ గా శశిరేఖ 
బాలరాజు నీ మీద మోసపడి మనసు మార్చుకుని వస్తే నువ్వు నన్ను అనుమానిస్తున్నావు పెళ్లి కొడుకులు రావాలి నేను చూస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నానండి ఒకసారి పక్క చూసి అక్కడ శశిరేఖ ఉందో కోటి లక్ష్మి ఉందో చెప్పరా అవును బాబు నిజంగా శశిరేఖే మామయ్యా బాలాజు పెళ్లి ఎంత వరకు వచ్చింది పెళ్లి పేటల దాకా వచ్చేయండి మామయ్యా అక్కడ కోటి లక్ష్మి ఉందా కోటి లక్ష్మి ఇప్పుడు ఎందుకయ్యా ఆయన ఇక్కడే ఎక్కడ ఉండి ఉంటుంది తెలవనా అక్కర్లేదు అక్కడ కోటి లక్ష్మి ఉంటే ఇక్కడ శశిరేఖ ఉన్నట్టే మామయ్యా తాలి కట్టేసే టైం అయింది కట్టేసాక ఫోన్ చేస్తానే సరే కోటి లక్ష్మి పెళ్ళి అయిందా అది కాదు బాబు గారు మా వాడి పెళ్లి ఎంత వరకు వచ్చిందా అని అడగబోయి ఫినిషింగ్ టచ్ దాకా వచ్చింది లక్ష్మి క్షీర సముద్ర రాజత్రయం శ్రీరంగ ధామి స్వరీం దాసి బుధ సమస్త దేవ వనితం అలాగే అయితే ఈ తాలి బొట్టు కొట్టుకోని ఆయన పంతులు గారు త్వరగా పెళ్లి కూతురు పిలిపించండి పెళ్లి కూతురు శశిరేఖ కనిపించట్లేదు కనిపించట్లేదా ఎవడో దొంగ కిడ్నాప్ చేసి మీ అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేసే శత్రువులు ఎవరైనా ఉన్నారా మీరే రా మేమా మాయా బజార్ పార్ట్ టూ నా మీ కూతురు ఎక్కడ దాచారో చెప్పండి ఆ విషయం అడగాల్సి నేను రా మర్యాదగా మా అమ్మాయిని ఏం చేశారో చెప్పకపోతే పోలీసులకు ఫోన్ చేసి మీ అంత తేలుస్తా మీకెందుకు అంత శ్రమ ఆల్రెడీ పోలీసులు ఫోన్ చేసామా అది కాదు చూడు రండేశ గారు మా కాబోయే భార్యని ఎవరో కిడ్నాప్ చేశారు ఏమిటి కిడ్నాప్ చేశారా కిడ్నాప్ చేసి ఎక్కడ దాచారు ఇటు తెలుసు నాకు తెలుసు ఇటు తెలుసు బుచ్చేకే తెలుసు సార్ వీళ్ళ మాటలు నమ్మకండి సార్ ఉద్యోగాల కోసం మా బావగారు బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు సార్ డబ్బుల కోసం మా బావగారు కూతురు బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇంతలా ఉన్నా సరే మీ బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తున్నారు సార్ వాషింగ్ వాషింగ్ అంటున్నావు పెళ్లి కొడుకులు ఇంతకు ముందు ఏమన్నా గుడ్డలు ఉతుక్కునే వాళ్ళ పోలీస్ ఆఫీసర్ అండి జోక్ లేండి సార్ సరే కిడ్నాప్ చేపించుకున్నప్పుడు ఆ పెళ్లి కూతురు ఏ గదిలో ఉంది అదిగో ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ బాత్రూమ్ పక్కన ఉన్న రూమ్ లో అరే పెళ్లి కూతురు ఇక్కడే ఉంది అవును గాని పెళ్లి కూతురు ఏమిటి మరి మొదరగా ఉంది ఇల్లే సార్ రొంబ యంగ్ లేడీ ఆ యంగ్ లేడీ అమెరికా యుద్ధ విమానం లాగా ఉంది అందుకే ఇద్దరిని గుద్దడానికి సిద్ధంగా ఉంది అంటే పెళ్లి కూతురు లోపలే ఉందా ఉంది కానీ తల్లి వయసులో కూతురై పెళ్లి కూతురు గెటప్ లో ఉంది కాకపోతే మంచి కలుపు గోలు మనిషిలా ఉంది నన్ను చూసి కన్ను కొట్టింది కన్ను కొట్టిందా అయితే నా క్యాండిడేట్ నీ క్యాండిడేట్ అవును సార్ చిన్నప్పుడే కలిసినట్టు బాల్య వివాహం చేసుకుని ఉండేవాడిని ఇప్పుడు వృద్ధ వివాహం చేసుకోవడానికి ఇద్దరు కృష్ణల పెళ్లి ఇంకా కాలేదా కాలేదు రాత కనపడలేదని అందరూ ఫ్లూట్ వచ్చి తిరుగుతున్నారు అయ్యా ముహూర్తానికి ఇంకా పది నిమిషాలే ఉంది మీరు పెళ్లి కూతురు తీసుకొస్తారా నన్ను వేరే పెళ్లికి వెళ్ళిపోమంటారా ఎందుకు సార్ అంత టెన్షన్ పెళ్లి చేయాలి అంతే కదా మేము ఇద్దరం రెడీగా ఉన్నాం అందరూ క్షమించండి జరిగిన అంతరాయానికి ఆలస్యానికి నేను చాలా చింతిస్తున్నాను పర్వాలేదు ముహూర్తానికి టైం అయింది పదాసి నా పరువుతో ఆడుకున్నామంటే కన్న కూతురు అన్న విషయం కూడా మర్చిపోతాను ఆడవాళ్ళు మోసం చేయటమేనా మీ పరువు కన్న తండ్రిగా మీరు పెళ్లి కొప్పుకోకపోయినా నన్ను దీవించడానికి మా అమ్మ సిద్ధంగా ఉంది అమ్మ ఎవరమ్మా మీ అమ్మ ఇదిగో ఈవిడే మా అమ్మ ఈవిడ మీ అమ్మ నా చెవులు వినపట్టం లేదు మళ్ళీ చెప్పమ్మా చంద్రమతి మా అమ్మ ప్రాణం తీస్తాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా నీకు అమ్మ ఎక్కడో ఎంగిలాకులా కొట్టుకొచ్చిన దాన్ని అమ్మ అనడానికి నీకు సిగ్గులేదు ఇదిగో నోరు జాగ్రత్త అరిటాకులాగా పచ్చగా బతికేదాన్ని ఇంగిలి చేసింది ఎవరు గాలికి వదిలేసింది ఎవరు చంద్రమతి నువ్వు గతాన్ని మర్చిపో నువ్వు అంగీకరిస్తే నీ చెయ్యి పట్టుకుని నాలుగు అడుగులు ముందు ఆళ్ళు వీరం కొడితే చెయ్యి కాదు కర్ర పట్టుకుంటావు అయ్యా ఏదో ఒక పెళ్లి జరిపించండి లేదంటే నేను వెళ్ళి వేరే పెళ్లి చూసుకుంటాను నువ్వు నవయా 
ఎస్ఐ గారు చూశారు ఈ డ్రామా వీళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేసి పారేయండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ పోలీసులే కాదు వాళ్ళ బాబులు వచ్చినా సరే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయలేరు అరెస్ట్ చేయాల్సిన కర్మ మాకేమిటయ్యా మాకేం పని లేక ఎక్కడికి వచ్చామనుకున్నావా ఇద్దరు కాకపోతే నలుగురు కట్టుకుని తాళి సరిపోకపోతే చెప్పండి నేను పంపిస్తాను పెట్టాలి అని చూడండి మీరు నిజంగా ధర్మం అయిపోయి నిలబడితే ఈ పెళ్లికి అడ్డు వచ్చే వాళ్ళని బయటకు నట్టండి నువ్వు కన్ను కొట్టి అడిగితే కాదనే వాడేవాడమ్మా పిల్ల తల్లివి రూల్స్ ప్రకారం నీకు ఇష్టమైతే ఈ పెళ్లి చేయొచ్చు అది నా బిడ్డకు తల్లి కాదు అంటున్నా నేను తాళి కట్టాను అనడానికి సాక్ష్యాలు ఉన్నాయా నిలువత్త సాక్షి ఉంది బుజయ్య గారు చూడండి నాన్నగారి పేరు బుజయ్య అవును మీకెలా తెలుసు ఆ రోజే తెలిసింది కోటికి లేని పుచ్చయ్య కోటీశ్వరుడై మొదటి భార్యని మర్చిపోయాడని జరిగిందంతా మాకు శశిరేఖ చెప్పింది ఎలాగైనా నీ బెండు తీయాలని ఆ రోజే నిర్ణయించుకున్నాం అందరం కలిసి మిమ్మల్ని మార్చడానికే ఈ డ్రామా ఆడాం ఇప్పటికైనా ఈవిడ్ని మీ భార్యగా ఒప్పుకోండి నాన్న మేము నాటకం ఆడింది మిమ్మల్ని మార్చడానికే తప్ప బాధ పెట్టడానికి కాదు బుచ్చే మామయ్య ఇద్దరిని పెళ్లి చేసుకోవడమే తప్పు మొదటి బారిని మోసం చేయడం మరీ తప్పు ఇలా శిశుపాలు ఇలా తప్పులు చేసుకుంటూ పోతే చివరిగా నీ పని రక్త కన్నీరే సంబంధి ఎక్కువసేపు విసిగించకండి మారిపోంగో నేను మారి చాలా సేపు అయింది చంద్రమతి అల్లుడు పేట్లు ఎక్కండి జరిగిపోయింది <laughs> శశిరేఖకి కోటి లక్ష్మికి తేడా తెలియకుండా తాళి కట్టావురా మరి అదే నువ్వు కనిపించే మళ్ళీ నన్ను కనిపించేకు అలా చూస్తా ఉండు శశిరేఖలో మారిపోద్ది ఇదిగో కావాలంటే పేట్ల మీద చూడు శశిరేఖ ఇద్దరు కింద కనబడుతుంది వీడికి అసలు విషయం అమెరికాకి వెళ్ళినా అర్థం కాదు నాకు అది మీకు అర్థం కావట్లేదు ఒరే నువ్వు అలా ఫిక్స్ అయిపోరా పరీక్షలు బాగా రాయాలి అందరికి మార్కులు బాగా రావాలి ఈ తెలుగుకి మాత్రం గుండు సున్నా రావాలి స్వామి నేను రెండో తరగతి పరీక్షలు రాశాను నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేలాగా చూడు ఈ అరవణ్ణి మాత్రం పాస్ కానీకుండా చూడు ఎంత చూస్తాను రా ఏంట్రా నువ్వు చూసేది ఇన్నాళ్ళు మీ బాబులు కొట్టుకున్నారు మళ్ళీ వారసత్వంగా మీ ఇద్దరు గిల్లి కజ్జాలు మొదలుపెట్టారా కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం కలదు బలం మీ ఇద్దరు ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండదు చేకటించుకోండి రే మురుగా నువ్వు ఆండవా ఎలాగైనా సరే నా కొడుకే ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అవ్వాలి స్వామి వాడేదో అడుగుతున్నాడు అది అస్సలు జరగకూడదు నా కొడుకే ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అవ్వాలి For more updates like comment subscribe to our channel Hey darlings gandani click cheyadam marchipokandi